আসসালামু আলাইকুম এমএস এ প্রাইভেট প্রোগ্রামে স্বাগত আজকে আমি আলোচনা করব অবস্থান্তর ধাতুর ব্যতিক্রমগুলো নিয়ে যে আমরা জানি জিঙ্ক একটা ডি ব্লক মৌল কিন্তু এটা অবস্থান্তর ধাতু নয় তো প্রশ্ন হতে পারে জিঙ্ক ডি ব্লক মৌল অসত্য অবস্থান্তর ধাতু নয় কেন তো এখন এখানে দুটো পয়েন্ট আসছে একটা হচ্ছে ডি ব্লক মৌল একটা হচ্ছে অবস্থান্তর ধাতু ডি ব্লক মৌল কারা যে সকল মৌলের ইলেকট্রন মিনাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি ডি অরবিটারে প্রবেশ করে এরা হচ্ছে ডি ব্লক মৌল আর অবস্থান্তর ধাতু কারা দেখো অবস্থান্তর ধাতুর পাঁচটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে একটা হচ্ছে অবস্থান্তর ধাতু সমূহের যে জন্য পরিবর্তনশীল হবে অবস্থান্তর ধাতু সমূহ দুই অবস্থান্তর ধাতু সমূহ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হবে তিন অবস্থান্তর ধাতু সমূহ প্রভাবক হিসেবে আচরণ করবে চার অবস্থান্তর ধাতু সমূহ রঙিন যৌগ গঠন করবে আর পাঁচ হচ্ছে অবস্থান্তর ধাতু সমূহ জটিল যৌগ গঠন করবে এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য যে সকল মৌলের মধ্যে আছে তাদেরকে আমরা অবস্থান্তর ধাতু বলব এখন কীভাবে বুঝবো আমরা এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য আছে কি না দেখো যে সকল মৌলের অন্তত একটি স্থায়ী আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে আংশিক পূর্ণ ডিওরবিটাল বিদ্যমান তাদের মধ্যে এই সব এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য আছে আর তাদেরকে অবস্থান্ত ধাতু বলা হয় তার মানে বোঝা গেছে যে অবস্থান্ত ধাতু হওয়ার জন্য কোনো একটা মৌলের শেষ কক্ষপথে দেখো কোনো একটা মৌলের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন মিনাস যেমনই হোক না কেন আমাকে দেখতে হবে কি তার স্থায়ী আয়নের ইলেকট্রন মিনাস যে কোনো একটা মৌলের অন্তত একটা স্থায়ী আয়নের ইলেকট্রন মিনাসে যদি আংশিক পূর্ণ ডিওরবিটাল থাকে তাইলে এটাকে অবস্থান্তর বলা যাবে না এটাকে অবস্থান্তর বলা যাবে না তো আমরা দেখি হ্যাঁ জিঙ্কের ইলেকট্রন মিনার দেখো জিঙ্ক যদি এটা প্রশ্ন করা হয় এরকমভাবে জিঙ্ক ডিব্লক মোলা সত্য অবস্থান্তর মোল অবস্থান ধাতু নয় কেন তো আসলে আমরা বলতো তারা বলতেছি কি এটা ডিব্লক মোল আর তারা বলতেছে কি অবস্থান্তর ধাতু নয় তো এখান থেকে আমরা বুঝছি যে যেহেতু তারা বলছে ডিব্লক মোলা তার মানে কি জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা ডি অরবিটালে প্রবেশ করে এই জন্য জিঙ্ক ডিব্লক মোল আর জিঙ্ক অবস্থান্তর নয় কেন কারণ জিঙ্কের একটাই স্থায়ী আয়ন আছে এটা হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস আর জিঙ্ক টু প্লাসের ইলেকট্রন মেশে কোনো আংশিক পূর্ণ ডিওরবিটাল নেই এই জন্য জিঙ্ক অবস্থান্তর ধাতু নয় এটাই আমরা তুলে ধরবো এখানে হ্যাঁ কী লিখব যে ফত প্রথমে আমরা মূল আনসারটা দিব দেখো এই ধরনের প্রশ্নের এই ধরনের অনুদামূলক যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলোর আনসার আমরা এই সিস্টেমে লিখব এরিয়া মানে কি এরিয়া মানে হচ্ছে প্রথমে আনসার দিব পরে রিজনটা বলবো পরে এক্সপ্লেনেশান দিব এরপর আবার আনসারটা বলে দিব তো আমরা এভাবেই লিখব কী লিখব যে জিঙ্ক এর ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি সর্বশেষ ইলেকট্রনটি ডি অরবিটালে ডি অরবিটালে প্রবেশ করে দেখো জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি ডি অরবিটালে প্রবেশ করে তাই তাই জিঙ্ক ডি ব্লক মোল কিন্তু জিঙ্কের একমাত্র স্থায়ী আয়ন জিঙ্কের একমাত্র স্থায়ী আয়ন জিঙ্ক টু প্লাস এর ইলেকট্রন বিন্যাসে দেখো জিঙ্কের একমাত্র স্থায়ী আয়ন জিঙ্ক টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাসে কোনো কোনো আংশিক পূর্ণ আংশিকপূর্ণ ডি অরবিটাল নেই কোনো আংশিকপূর্ণ ডি অরবিটাল নেই তাই জিঙ্ক অবস্থান্তর ধাতু নয়
দেখো আমরা তাহলে প্রথমে এখানে আনসার এবং রিজন চলে আসছে আমরা এখন কি করব আমার আনসারের পক্ষে একটা যুক্তি দেখাইবো মানে এক্সপ্লেনেশন দিব এবং ফিনিশিং অ্যান্সারটা বলে দিব তো লিখবো জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাস জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাস কেমন দেখো জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে এরকম জিঙ্ক জিঙ্কের পাওয়ার সংখ্যা আমরা জানি কত থার্টি তো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স দেখো ফোর এস টু আমি ফোর এস পর্যন্ত ইলেকট্রন দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এরপরে কি ফোর এসের পরে আমরা জানি কি থ্রি ডি থ্রি ডি টেন দেখো লাস্ট ইলেকট্রন কোথায় গেছে থ্রি ডিতে গেছে তো আমরা লাস্ট ইলেকট্রন ডিতে গেছে বলে এটা একটা ডি ব্লক মূল দেখো যেহেতু জিঙ্ক এর সর্বশেষ সর্বশেষ জিঙ্কের সর্বশেষ ইলেকট্রনটি থ্রি ডিতে প্রবেশ করে তাই যেহেতু জিঙ্কের সর্বশেষ ইলেকট্রন থ্রি ডিতে প্রবেশ করে তাই জিঙ্ক ডি ব্লক মূল জিঙ্ক একটি ডি ব্লক মূল আবার জিঙ্ক এর সর্বশেষ শেলের দুটি ইলেকট্রনের প্রতি প্রতি জিঙ্ক নিউক্লিয়াসের জিঙ্ক নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল কম হওয়ার কারণে জিঙ্ক নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল কম হওয়ার কারণে কি করতে পারে না দেখো জিঙ্ক নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল কম হওয়ার কারণে জিঙ্ক সহজে উক্ত ইলেকট্রন দান করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নে পরিণত হয় এখন আমরা কি করব ওই জিঙ্ক টু প্লাস ইলেকট্রন একটা দেখা দিব হ্যাঁ জিঙ্ক টু প্লাস দেখো জিঙ্ক টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাস কী হবে এখানে ইলেকট্রন দুইটা কমে যাবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেন মানে ওই ফোর এসে দুটো ইলেকট্রন জিঙ্ক দান করে ফেলছে এখন দেখো ওই জিঙ্ক টু প্লাস ইলেকট্রন মেশে কোনো আংশিক পূর্ণ ডিওরবিটাল নাই বরং কী আছে পূর্ণ ডিওরবিটাল আছে দেখো পূর্ণ ডিওরবিটাল এখানে কোনো আংশিক পূর্ণ ডিওরবিটাল নেই তো আমরা এটি লাগবো হ্যাঁ যেহেতু আংশিক কোনো ডিওরবিটাল নাই এই জন্য কি নাই জিঙ্কের মধ্যে অবস্থান্তরের কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই তো লেখবো এরকম জিঙ্কের একমাত্র স্থায়ী আয়ন জিঙ্ক টু প্লাস এর ইলেকট্রন বিন্যাসে জিং জিঙ্কের একমাত্র স্থায়ী আয়ন জিঙ্ক টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাসে কোনো
কোনো আংশিক পূর্ণ ডি অর্বিটাল না থাকার কারণে কোনো আংশিক পূর্ণ ডি অর্বিটাল নেই বলে এর মধ্যে নেই বলে কি নয় জিঙ্ক অবস্থান ধাতু নয় জিঙ্ক অবস্থান্তর ধাতু নয় দেখো আমরা কি বুঝতে পারলাম যে জিঙ্কের ইলেকট্রন মেনে আসে কী হয় সর্বশেষ ইলেকট্রনটা থ্রি ডিতে প্রবেশ করে অর্থাৎ একটা ডি অর্বিটারে প্রবেশ করে এই জন্য জিঙ্ক একটা ডিব্লক মোলো কিন্তু জিঙ্কের একমাত্র স্থায়ী আয়ন জিঙ্ক টু প্লাস এয়ার ইলেকট্রন মেনে আসে কোনো আংশিক পূর্ণ ডি অর্বিটাল থাকে না এই জন্য জিঙ্কের মধ্যে কোনো অবস্থান্তর ধাতু অবস্থান্তর ধাতুর কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকে না আর এই জন্য জিঙ্কটি আমরা কি বলতে পারি না অবস্থান ধাতু বলতে পারি না অতএব আমরা কী বুঝতে পারলাম যে সকল ডিব্লক মোলোই অবস্থান্তর ধাতু নয় ডিব্লক সকল দেখো সকল অবস্থান্তরগুলো ডিব্লক কিন্তু সকল ডিব্লক মূল্য কি নয় অবস্থান্ত ধাতু নয় আজকের মতো এই পর্যন্তই তো এরকম আরও শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং নোটিফিকেশান বাটনটা ক্লিক করে রাখো যাতে করে তুমি সব সবগুলো ভিডিও নোটিফিকেশান পাও আসসালামু আলাইকুম